Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня я буду рассказывать, как сделать потолок из пластиковых панелей на лоджии. Лоджия небольшая, полтора на 3 метра по длине. Потолок сделан из железобетонных плит. Раньше он был побеленный, а сейчас надо сделать красоту. Освещения пока здесь нет, но уже выведен провод для выключателя, от которого будем вести проводку на потолок. Здесь будет вверху два светильника. Светильники будут точечные, со светодиодными лампами, мощностью 6 Вт. Нам понадобятся пластиковые панели шириной 25 см и толщиной 7 мм. Глянцевая белого цвета, стартовый П-образный пластиковый уголок, профиль CD и UD, а также полосы ЕС профиля для крепления к потолку. Еще понадобятся блочки, обычные оцинкованные дюбель гвозди, диаметром 6 мм, длиной 4 см для крепления профилей к стенам. Шуруповерт, электролобзик, рулетка. Перфоратор, ну и всякие инструменты. Для начала необходимо закрепить на профиль окна П-образный пластиковый профиль. Для этого забираем его дыр и по верхнему срезу прикручиваем его ложками. Здесь у меня ровно 3 метра. Стартовый пластиковый профиль закреплен на металлопластиковом окне. И продолжим. После этого понадобится уровень, с помощью которого мы отобьем от П-образного пластикового профиля по всему периметру горизонтальную линию. Теперь с помощью перфоратора и дюбель гвоздей крепим профиль УД на эту линию. прилегая к стене. Если же стена неровная, то допускается сделать небольшой подвес на профиле для того, чтобы она плотно не к стене прижала к стене. Вот таким образом. Обязательно крепим по углам, чтобы не было перекоса. Вот профиль закреплен, теперь нужно закрепить его по всему периметру балкона. После этого берем профиль CD, отмеряем длину по длине балкона и вставляем его по бокам в профиль УД. Теперь Устанавливаем его не строго по центру, а немного со смещением, потому что по центру будут фонари. И этот профиль будет мешать их креплению. Устанавливать профиль CD необходимо примерно через 60 см. Но у нас пластик легкий, поэтому здесь подойдет и 70 см. Он не провиснет. Находим центр и от центра поступаем 10 см вправо или влево. Теперь необходимо... Снизу засверлить ножками, чтобы он никуда не двигался. И 
крепить его с помощью профиля ЕС к потолку. Профиль ЕС необходимо крепить примерно через 1 метр, потому что профиль CD у нас эконом и он может прогнаться. На потолке отмечаем место крепления и засверливаем. Профиль закреплен, теперь необходимо по всей длине сделать еще два профиля. Теперь прикручиваем с помощью глушек профиль УД, профиль CD. Для лучшего крепления лучше использовать два самореза. После этого берем уровень, выставляем профиль CD строго по дентали. И крепим профиль CD профиль ЕС с одной и с другой стороны также проверяем его положение относительно горизонтали вот такой получился металлопрофильный каркас После этого необходимо на потолке определиться с местом расположения точечных светильников. Отмечаем крестиком. И в это место необходимо провести провод для его подключения. Для подключения освещения я использую многожильный медный провод диаметром 1 мм, который необходимо закрепить на потолке. Для крепежа можно использовать специальное крепление всевозможных производителей, но если у вас нет их, берете обычный дюбель, и гвоздь дюбель длиннее, чем ваш дюбель. С помощью плоскогубцев загибаем верхнюю часть буквой Г. Этого будет достаточно для того, чтобы провод висел на потолке и ничему не мешал. Засверливаем дюбель в стену и с помощью молотка забиваем этот дюбель в потолок или стену. Если будут какие-то проблемы и провод будет выпадать, то этот угол всегда можно подогнуть и сделать его больше похожим на букву S. У меня провода много, взято с запасом, поэтому я буду начинать с последней лампочки. Для этого определяемся с местом положения лампочки, затем засверливаем это вместе отверстие и забиваем дюбель с крючком, который я сделал своими руками. И увешиваем провод. Примерно на 20 сантиметров. 15-20 см ниже, чем уровень следующего потолка, который будет здесь. Стараемся не перебить провод, и чтобы он не был придавлен, потому что это может быть короткое замыкание. Вот такая получилась проводка. Она не нуждается в никакой изоляции, потому что здесь не горючее основание. И это не опасно. Внизу будет вмещаться выключатель, уже под пластиком. Когда каркас готов, можно приступить к раскраиванию пластиковых панелей. Для этого понадобится электролобзик или обычный лобзик, или пила, у кого что есть. Угольник, рулетка и карандаш. Он хорошо рисует на пластиковых панелях. Итак, начнем. Забираем ширину необходимой пластиковой панели от окна до противоположной стены. В моем случае 152 сантиметра. Примерно на 7 миллиметров нужно брать меньше, чтобы пластиковая панель хорошо дошла в пообразные профили. Отмеряем необходимую длину на пластике и отмечаем с помощью угольника и карандаша. Можно резать. Пластик хороший, поэтому рез получается без колов и выбоин. Заводим пластик по образный профиль и прикручиваем его профилю CD и UD. Желательно первый ряд сразу же определиться, чтобы он был строго перпендикулярен этой стенке, чтобы не было перекоса рядов. Если было прямой, значит можно в таком направлении действовать дальше. Если будет не прямой, то одну сторону, которая прилегает к стене, необходимо подрезать. Прикручивать необходимо до всех профилей, которые стыкуются с пластиковой панелью.
Когда пластик уложен в месте крепления светильников, необходимо на пластике сделать разметку их размещения. При разметке желательно использовать подходящий предмет. Это может быть стакан, чашка или колпачок от монтажной пенки. Диаметр на светильнике и на донышке колпачка должен быть одинаковый. Обводим колпачком периметр будущего светильника. И вырезаем обычным острым ножом. Если пластик очень тугой, то можно воспользоваться обычным полотном для ножовки по металлу. После этого необходимо вывести провода в это отверстие. Теперь соединяем синий провод с синим, коричневый с коричневым. Это будет соответственно фаза и ноль. Можно ставить светильник. Поднимаем усики вверх и заводим светильник на свое место. Снимаем защиту. Осталось крутить лампочку и продолжать работу дальше. И наконец пришло время ставить последнюю полосу. Она самая сложная в этой работе, поэтому необходимо тщательно проверить все расстояния от одной стороны до другой и по центру. И эти размеры перенести на кусок пластика. В потолке П-образного пластикового профиля со стороны стены не будет, потому что потолок будет снизу подпираться пластиком стены. Распускаем пластиковую панель с помощью электролобзика. Это очень удобный инструмент. Панель готова, можно мерить ее на свое место. Вот работа по монтажу пластикового потолка на балконе закончена. Следующий этап будет монтаж пластика на стены. Я покажу это в следующем видео. Такой потолок получился. Два точных светильника. Главное, что здесь возле окна все плотно пролегает. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотри видео о том, как своими руками сделать пластиковый потолок на балконе или лоджии. Пишите свои комментарии, замечания, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!